아, 여러분이 가지 앞에 보니까 이래 돼 있더라고요. And I saw this in the front of the booklets. 이렇게 돼 있더라고요. And I saw this. 아마 일심 전심 지속이겠죠. Uh, I'm sure that stands for one heart, whole heart, and continuation. 그래서 내가 아 메시지 할 것도 없다. 제대로 잘 이해했구나. And so I thought to myself, I don't need to give the message because you've correctly understood already. 그래서 어차피 왔으니까 좀 하고 가야 되겠다. 이렇게 생각을 했습니다. I'm here. I might as well say something. 에, 제가 복음 깨닫고 난 이후에 에, 발견한 게몇 가지 있어요. There are a few things that I realized after understanding the gospel. 에, 두 종류의 영웅이 있더라고요. That there were two kinds of heroes. 에, 하나님 모르는 영웅, 하나님을 아는 영웅. Heroes that knew God and heroes that did not know God. 그런데 에, 하나님을 모르는 영웅들은 전쟁을 일으키고 사람을 죽이고 이렇게 했더라고요. However, the heroes that did not know God raised wars and killed people. 그런데 사람 살리는 영웅들은 다 하나님을 믿는 사람들이었어요. But all the heroes that saved lives were the ones that knew God. 아 그렇구나. 하나님. I said that's right. 에, 그리고는 에, 두 번째로 발견한 게 있어요. And the second thing I uncovered. 어, 교회사 이야기입니다. It's about church history. 점점 점점 복음이 없어지면 재앙이 들어닥치고 또 복음 회복하고 없어지고를 반복했다는. More and more as the gospel disappears, disaster crashes in, then they restore the gospel. It was a repetition of that. 어, 아 그래서 어, 이단 누명도 쓰고 핍박도 일어났구나. And so I came to realize that's why people were falsely being accused of being heretics, and also persecution arose. 그리고 세 번째로 발견된 게 있어요. And then the third thing that I realized. 어 형편 없었던 사람이 세계를 움직인 인물이 더 많다는 사실. And there were more people who came from lowly status that really moved the world. 이 역사 증거로 발견했어요. Then we saw that that's, there's historical proof of that. 어 본래 아인슈타인이 공부 잘하는 사람이 아니었어요. 하나님을 알면서부터 시작되죠. 여러분 아시다시피 에디슨 같은 인물도 거의 처음엔 전능하였어요. 이렇게 역사의 큰 인물들 보면 거의 크로스비 같은 사람이 지금 기독교계 가장 영향 주고 있는데 소경이었어요. And if you look at like someone like Fanny J. Crosby, she gave the greatest influence to Christianity, and she was blind. 아 미국에서 청소부로 시작해 가지고 세계 철강왕이 된 쉬브 같은 사람이 어, 많이 배운 사람이 아니었어요. And people like Schwab, who began as a began as a janitor and gave great influence to America, he wasn't very educated. 어 지금도 전설적 인물 와나메이크 같은 사람은 처음엔 훌륭한 사람이 아니었어요. Even the legendary John Wanamaker, he said he wasn't, he didn't begin by being an outstanding person. 그, 그래서 가만히 이렇게 떠다보니까, 아, 형편 없었던 사람이 하나님을 만나고 난 뒤에 큰 일인 사람이 더 많구나. As if you dig in a little bit deeper, there are more people whose lives were a mess, but turned out to be great after they met God. 어, 존경받고 있는 링컨 대통령 같은 사람도 수많은 실패를 했던 사람. Even the revered President Lincoln, he had so much failure in his lives. 또 이렇게 저는 뮬러라는 사람 읽다가 많은 기도를 생각했는데 가장 어려운 시대에 어려운 걸 선택을 했어요. And reading about George Mueller, I learned a lot about prayer. I realized that he made the most difficult choices during the most difficult times. 선교사 가운데도 가장 어려운 당한 사람이 리빙스톤인데요. 가장 많은 열매를 남겼어요. Then even among the missionaries, the one that faced the greatest hardships was David Livingston, but he also bore the greatest amount of fruit. Yeah, 오늘부터 이제 여러분들은 해야 될 일이 이겁니다. And so this is what you must begin to do starting today. 누구든지 성공할 수 있습니다. Then if you change your spiritual DNA, whoever you may be, you can succeed. 우리 몸의 DNA는 못 바꾸어도 영적 DNA는 바꿀 수 있습니다. We may not be able to change our bodily DNA, but we can change our spiritual DNA. 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물. Anyone who is in Christ is a new creation. 이전 것은 지나갔으니 새 것이 되었다. The old has passed away. Behold, the new has come. 자 여기 우리 에, 목사님들 많이 계십니다. We have many of our pastors here. 네, 걱정하지 마시고 
세 가지 바꾸는 것을 하세요. And you don't have to worry. Begin by changing three things. 교인들은 많은 어려운 걸로 각인되어 있습니다. The church members they are imprinted with various hardships. 그리고 잘못된 것으로 뿌리 내리서. And they are rooted in incorrect things. 어쩔 수 없이 응답 못 받는 체질이 되어 있습니다. And they have no choice but to be set with a nature by which they cannot receive answers. 목사님들이 이걸 바꿔주는 작업을 하셔야 됩니다. Pastors, you need to do the work of changing this for them. 이거 안 하신 것은 아무것도 안한 것과 같습니다. Not doing this is the same thing as not doing anything. 뭐 그래서 렘넌트는 기회입니다. And so remnants is an opportunity for you. 렘넌트 여기 앉아 있는 것만 해도 축복입니다. Remnants just the fact that you're sitting here itself is a blessing. 여러분은 이 축복을 누리게 될 것이기 때문입니다. It's because you are bound to enjoy that blessing. 그래서 목사님들은 새로 시작하셔야 됩니다. So pastors begin a new. 요걸 플랜을 짜세요. Set up a plan for this. 안 잡으셨잖아요. Then think about it. 이걸 교회 안에 플랜을 짜라니까요. That set up a plan inside the church. 그러면 교회에 큰 역사가 납니다. Then great works will take place inside your church. 어, 제가 부산 영도에 들어가서 행계 이겁니다. This is what I did when I went to Busan to Yeongdo. 이거 바꾸주는 자. The work of changing this. 그래서 지금 막 다락방이다. 이게 전부 체질 바꾸는. And all of my 다락방 ministry, it was changing people's nature. 아, 전 렘넌트 운동이다. 세계 체질 바꾸는 거. And the remnant movement changed the nature of all the people of the world. 이게 그냥 운동처럼 보이지만 아닙니다. This may look like just any kind of movement, but it's not. 기 운동입니다. It's the movement of overturning this. 그래서 목사님들, 장로님들은 빨리 눈치 채셔야 됩니다. So pastors and elders quickly catch on to this. 이거 모르면 여러분 다락방 모르는 겁니다. Because if you don't know this, you don't know what this 다락방 is all about. 다락방이 다냐 아닙니다. 성경 모르는 겁니다. Then I'm not saying that 다락방 is everything, but you don't know the Bible then. 성경은 멸망 받을 수밖에 없는 각인 뿌리 체질을 바꾸는 것이다. And the Bible is changing our nature, root, and imprint that brings us destruction. 여기 우리 병든 자. 많이 있을 겁니다. That there are many people who are sick. 병든 자 만나게 될 겁니다. And you'll meet people who are sick. 주로 육신의 병든 자 많이 만날 겁니다. Many mainly people with physical diseases. 이게 전도거든요. This too is evangelism. 아 예수 믿으라 예수가 그리스도다. 그거는 당연히 있는 근본이죠. I believe in Jesus. Um, Jesus answers all problems. That's just the basics. 마음의 병이 들어 있잖아요. But people have wounded hearts. 영적인 병들이 있습니다. And also spiritual diseases. 이것을 바꾸는 작업을 하면 반드시 낫게 돼 있습니다. If you do the work of changing this, then it will absolutely get well. 특히 나는 막 굉장히 우울증이 있습니다. 바꾸면 됩니다. Especially if you have depression, you need to change this. 심지어 암이 걸렸다 이거 안 바꾸면 소용없습니다. Even if you have cancer, if you don't change this, it's of no use. 또 생깁니다. You're gonna get cancer somewhere else. 왜냐? 이게 안 바뀌기 때문에. Because you haven't changed this. 여러분 몸에 이게 안 바뀌기 때문에 또 생깁니다. Because you haven't changed this in your body, you're going to get it again. 어 그렇기 때문에 굉장히 중요한 플랜을 가지고 시작해. And to begin with a very important plan. Remnants들입니다. The remnants. Remnants들은 도대체 일곱 명의 remnants들이 어떤 각인 뿌리 체질이 되어 있느냐? What kind of imprint, root, and nature do the seven remnants have? 히브리서 11장의 믿음의 영웅들은 무엇을 갖고 있었냐? The, hero, the, the, the heroes of faith in Hebrews chapter 11, what did they possess? 초대 교회의 이, 이 영웅들은 어떤 것이 각인 뿌리 체질이 되어 있느냐? And the heroes of the early church, what was their imprint, root, and nature? 이거 알면. 가는 곳마다 역사가 납니다. If you know this, works will arise everywhere you go. 그래서 여러분들이 지금 렘넌트들은 말할 필요도 없어요. 여러분들은 앞으로 계속 중요한 응답 올 겁니다. 이 부분은. And so remnants in this area, important answers will continue to come to you. 오늘 마음에 딱 담아 가야 되니까 간단히 말씀드리겠습니다. I'll keep it brief because you must really place this in your heart before you go. 은양 누릴 영적 DNA를 갖추라. That you have to equip yourself with the spiritual DNA of enjoying the covenant. 
에, 특히 혼자 있을 때이 부분을 집중해라. Especially focus on this when you're by yourself. 지금부터 시작하는 겁니다. Begin starting now. 자, 은양 누릴 영적 DNA가 어떤 것이냐? Then what exactly is the spiritual DNA by which you can enjoy the covenant? 갈보리 산의 축복입니다. The blessing of Calvary. 데오빌로여 내가 먼저 쓴 글에는 자 갈보리산 축복을 이 은약을 어떻게 내 DNA로 심을 수 있냐 Calvary, 어떻게 심을래요 그걸 모르잖아요 저는 쉽게 찾아 심었습니다 역사를 쳐다보고 어른들 쳐다보고 교회 쳐다보면 금방 답 나옵니다. If you look at history, if you look at the world, if you look at the adults, you can quickly find your answer. 그렇죠. Isn't that so? 아, 저래서 망했구나. So that's why they're failing. 아, 저래서 역사에는 문제가 왔구나. That's why problems came throughout history. 그래서 그리스도구나. That's why it's Christ. 신기해야 돼요. Yet the plant that. 그렇죠. Isn't that so? 나는 여섯 교회 다니는데 교회마다 싸우고 있었어요. I passed through six different churches and each church was fighting. 그게 무슨 교회입니까? Now what kind of church is that? 잘못된 게 신기진 교회예요. It was a church that had incorrect things planted. 그때 내가 아. That's when I realized. 뭘 심어야 된다는 걸 알았어. I realized what I needed to plant. 그러니까 여러분 저 밖에나 기승세 쳐다보면 금방 답 나와요. And you look at the adult generation out there, and quickly you'll find your answer. 감남산의 축복을 영적 DNA로 심어라. That plant as your spiritual DNA, the blessing and the covenant of the Mount of Olives. 뭐 보면 합니까? What can you see from this? 세상 쳐다보면 금방 합니다. When you look at the world, you can quickly tell. 세상에 무엇 때문에 이런 사건들이 계속 생깁니까? For what reason do these kinds of incidents continue to break out on this earth? 총기 사건은 왜 계속 생깁니까? Why do shootings continue to take place? 테러는 왜 계속 생깁니까? Why do acts of terrorism keep on arising? 이 답이 없어 그래요. It's because they lack this answer. 하나님의 나라. God's kingdom. 사단이 하는 짓이라 하나님의 나라. It's the work of Satan. That's why it must be God's kingdom. 금방 답 나오잖아요. You quickly come to that answer. 이걸 여러분 이제 딱 심는 겁니다. Now you have to sow this inside of you. 그러면 굉장한 일이 벌어져요. Then tremendous things will come of it. 여러분 속에 이런 은양 누릴 영적 DNA가 딱 심어졌기 때문에 당연히 응답을 수밖에. Because the spiritual DNA to enjoy the covenant is sowed inside of you, naturally answers will arise. 이게 신계자 있는 사람은 다릅니다. And one to one, the ones who have this are different. 여러분들 막 교회 갈등하고 있는 게 있죠. 하나도 갈등 아닙니다. The conflicts that are arising inside your church, it won't be a conflict at all. 근데 시간 낭비하고 있는 거거든요. It's just a waste of time. 보는 눈이 달라져 버린 거예요. The way you see things becomes different. 마가 다락방 언약을 영적 DNA로 심어라. 어떻게 심습니까? 교회 쳐다보면 간단해요. If you look at the church, it's simple. 교회 쳐다보면 간단하잖아요. If you look at the church, it's easy. 아, 하나님이 왜 오직 성령이 너에게 말씀면 이렇게 말씀하셨는가? Why God said, but when the Holy Spirit comes, 이 언약 붙잡고 오로지 기도에 힘쓰니. And hold this covenant, they devote themselves constantly to prayer. 우리 목교에 싸우는 교회였어요. My home church was a church that was always fighting. 나는 영적 DNA를 심었습니다. That I decided to plant the spiritual DNA. 일 평생 교회에서 싸우는 일을 안할 것이다. The rest of my life, I'll never fight inside the church. 저는 안 싸웁니다. And so I don't fight. 시비 걸어도 안 사옵니다. 두 번째 간 교회는 너무 인본주의 쓰는 교회예요. 나는 죽는 그날까지 인본주의 안쓸 것이다. 심었어요. 세 번째 간 교회입니다. 목사 지 맘대로라. 나는 죽는 날까지 내 멋대로 안할 것이다. 네 번째 교회 가서 장로 지 멋대로라. 나는 절대로 교회에서 주장하는 거안할 것이다. 그다음 다섯 번째 교회 가서 아무것도 안 하는 교회라. 오직 
전도만 할 것이다. And I will only do evangelism. 심었어요. I planted that. 여섯 번째 교회. The sixth church I went to. 본격적으로 싸우는 교회. The church that was full scale fighting. 경찰이 와서 말리는 교회라. To the point where the police had to come and break up the fights. 어떤 경우가 있어도 나는 파당 짓는 일을 안할 것이다. No, what, no matter what the case, I'm not going to make my own clicks. 안 했어요 지금까지. And until now, I haven't. 그래서 나는 솔직히 교회에서 뭐 이런 갈등 하다 보면 우습습니다. And so honestly, when I see people fall into conflicts in the church, I laugh at that. 그래서 그럼 아이고. And I say to myself. 바보 병신 축구 병신 희수. These idiots, these stupid idiots. 오만 욕이 다 동원돼요. I say all these kinds of curses at them. 자기 손에 난 거래. Why? Because it's to their loss. 진짜 응답은 다 놓쳐버려. They're losing hold of all the real answers. 이제 레멘트가 일어나서 해라. Now the remnants arise and do this. 일곱 번째 교회가 이만일 동삼 제일 교회. The seventh church I went to was the Emmanuel Tongsam Jail Church. 거기도 가니까 패거리가 있더라. And even when I went there, they had their own little cliques. 몇명안된 주제에. That there wasn't even that many members. 못 들은 척했어. And so I pretended as if it didn't exist. 영적으로 완전히 박살. I completely broke that down spiritually. 은양 누릴 영적 DNA를 심어라. Plant in the spiritual DNA to enjoy the covenant. 두 번째입니다. Then number two. 응답 누릴 영적 DNA를 심어라. Plant the spiritual DNA to enjoy answers. 지금부터 이것만 하세요. Starting now, just do this. 예배 때입니다. When you worship. 요거는 혼자 있을 때입니다. That the first thing is when you are by yourself. 이거는 예배 드릴 때입니다. Number two is when you worship. 예배할 때마다 하나님의 능력을 심으라. Every time you worship, plant in God's power. 마가다라 반교회. The Church of Mark's Upper Room. 예배 드릴 때마다. 갱신의 축복을 노려라. Every time you worship, enjoy the blessing of renewal. 사도행 11장 19절 3. Acts 11 verse 19 through 30. 예배 드릴 때마다 세계화의 축복을 노려라. Every time you worship, enjoy the blessing of globalization. 로마 16장. Romans chapter 16. 여기 지금 다민족들 많이 왔는데. 소중하게 생각해야 돼요. We have a lot of multi-ethnic groups here. Consider them to be precious. 여러분들은 이제 그렇게 해야 돼요. Now you must do this. 이제 렘몬 더 일어나서 다민족 교회 만들어요. Now remnants that arise and make a multi-ethnic church. 어른들은 힘들어요. It's difficult for you. 여러분이 일어나서 다민족 교회 만들고 다민족 일어나도록 만들어요. Now you need to arise and make a multi-ethnic church and help the other multi-ethnic peoples arise. 미국에 왔는데 옛날에 와서 주보 보니까요 대한 예수교 장로에서 나더라. I came to America a long time ago and I was looking at the church built and it says the Korean Presbyterian Church. 아니, 한국까지 왜 미국에서 오는 거야? I said, why did they come all the way to America? They should have just stayed in Korea then. 세 번째입니다. Number three. 여러분들이 이제는 성공자의 DNA를 심어라. Now you have to plant in the DNA of success. 1절, 3절, 8절입니다. Acts 1, verse 1, 3, and 8. 이것을 매일 확인해라. You have to confirm this every day. 매일 확인. Every day. 1장 1절은 뭡니까? What is chapter 1 verse 1? 과거, 현재, 미래 문제를 해결하셨습니다. That he has resolved the problems of the past, present and future. 오늘 Today, 하나님의 나라 임하게 하는 겁니다. Making God's kingdom come. 1장 3절입니다. That's chapter 1 verse 3. 내일 하나님의 나라를 준비하는 겁니다. Preparing for God's kingdom for tomorrow. 1장 8절입니다. That's chapter 1, verse 8. 아시겠죠? Do you understand? 성공됩니다. Then you will succeed. 내게 문제 와서 하나님께서는 그리스도를 보내서 과거, 현재, 미래 끝냈다. A problem has come to me. No, God sent Christ and He solved all the problems by past, present, and future. 그러면 요셉처럼 하나님의 나라 임하는 걸 기다리는 것이. Then you're just waiting for God's kingdom to come, just like Joseph did. 
언제 뛰느냐 노력이 아닙니다. 하나님의 나라 임했을 때 뛰는 겁니다. Forward, work, 언제까지 기다리느냐? 하염없이 기다리는 게 아닙니다. 하나님의 나라 임하도록 기다리는 그렇죠. So? 언제 도전하느냐? 하나님의 나라 거기서 도전하는 겁니다. 무엇으로? 오직 성령으로. 그러면 돼요. 그 어디 가서 속지 말아. 딱 기다리고 있으면 하나님 나라에 맞아요. 여러분 기다리지도 않고 임하기 전에 딴지 되버려요. 하나님의 축복이 올 때쯤 되면 딴지 돼요. 그렇죠. 문제 생기면 그게 막 넘어져 버려. 문제 없으면 만들어. 그래도 문제가 안 온다 찾아가. 특히 미국. 속지 마세요. 알았죠? 오늘 여러분 렘들 딱 담아 가야 돼요. 두 번째입니다. 성공자의 DNA를 심어라. 시간입니다. 내가 어디에 올인해야 될 것이냐? 이게 중요해요. 그걸 보고 24. 내가 어디에 올인해야 될 것이냐? 그게 24예요. 24 24시간 공부 어떻게 합니까? 어디에 무슨 올인해야 될 거냐? How can you study 24 hours a day? I'm talking about where must you put your all in? 무엇 때문에 어린애 될 것이냐? For what reason must you put your all in? 그거 발견하는 것이 25입니다. Uncovering that is 25 hours. 그렇죠. Isn't that so? 누구를 위하여 어린애 될 것이냐? And for whom must you put your all in? 그래야 영원이라는 응답이 옵니다. Oh, then will you receive the answer of eternity? 이때부터 성공자 DNA의 세 번째 것은 발견입니다. From this point on, you have the third DNA for a success. 뭡니까? That is, you uncover. 뭘 발견합니까? What must you uncover? 목동을 하는데도 다른 목동을 목동이 못 보는 걸 보게 돼요. Even though he was just a shepherd, he saw what other shepherds could not see. 오직. Only. 청소를 하는데도 다른 사람 못 하는 걸 하게 돼요. 요셉처럼 오직. Even though he was just cleaning, he was able to do things that others could not. That was Joseph only. 그때부터 응답 와요. From that point on, answers come. 유일성. Uniqueness. 목사님 나는 막 영적으로 시달려서 빨리 이거 하세요. Oh, pastor, I'm spiritually afflicted. Quickly go back to the introduction. 그러면서 이제 심어라. And then begin to plant those things in. 이제는 여러분이 다른 사람 못 하는 걸 하나님 주십니다. Now God will give you the things that others cannot do. 재창조. Recreation. 너무 감사한 것은 우리 안에 좋은 교수님들 너무 많아요. One thing that I'm so thankful for is that there are a lot of good professors inside our organization. 오늘 아침에 잠깐 만났어요. I briefly met with them this morning. 그래서 너무 귀한 분들이 많아요. And there are so many precious people. 정말 기분 좋았어요. And I really felt good about that. 저는 렘넌 대하면 기분 좋아요. I always feel good when I do the remnant conferences. 조금 어른 대하고 나면 기분 나빠요. Then I feel a little bad after I have adult conferences. 렘넌 대하면 좀 젊어져요. But after doing the remnant conferences, I feel like I'm getting younger. 여러분 보고 나면 조금 피곤했다가도 건강 회복돼. Then when I look at you, even though I might have been a little bit tired, I feel as my health is restored. 어떤 사람 치다 보면 어떤 병도 생겨요. There are some people when I look at them, even the disease they didn't have before, they get formed. 누군지는 말안 하겠어요. I won't tell you exactly who that person is. 여러분 이 교수님도 오늘 얘기했어요. So I told those professors. 어디서 예배할 것이냐가 문제가 아니고 이 렘넌트들을 완전히 제자로 만들어라. Where are you going to worship is not the issue. Completely make these remnants into disciples. 그게 첫 번째 부탁이었어요. That was my first request to them. 두 번째 부탁이 뭐냐? What was the second request? 렘넌트 인재 붙잡고. 뭔가를 만들어라. Grab all the gifted and talented among the remnants and make something. 세 번째 부탁이었어. The third request. 반드시 있어야 될 일이다. This must absolutely exist. 세상 많은 인재들 경제들이 몰려올 수 있는 
중요한 작업을 만들어요. 재창조. 옵니다. 이게 각인돼야 돼요. 다윗은 각인돼 있잖아요. 근데 사울 왕은 자기만 자기 편한 것만 각인돼요. 결국 그 자살했잖아요. 사울왕 자살했어요. 그렇죠. 저 전쟁터 나가는데 블레셋 군이 하살 맞았다니까요. 네, 심장에 맞았어요. 그래도 자존심이 있어가지고. 예, 뽑는데 안 뽑히가 부러졌어요. 그래가지고는 부하를 부르잖아요. 내가 불레새 사람의 칼에 죽을 수, 활에 죽을 수 없다. 칼 주면서 찌르라. So says, 어떻게 왕을 찌르겠어요? 못 찌르니까 뺏어가 자기가. So 그런 비참한 마지막을 맞이하게 됩니다. Kind of 다윗이 각인된 건 달랐어요. 양치고 있을 때 최고의 메시지와 응답을 누렸어요. 알아들었죠? 이게 1장 1절 4절 8절이라니까요. 성경의 모든 성경의 성취. 이때 여러분이 중요한 미션을 받게 돼요. 뭡니까? 하나님이 주시는 일이 보여요. 그걸 뭐 천명이라고 합니다. 내가 가 있는 곳에서 보여요. 소명이라고 합니다. 그리고 내가 가야 될 곳이 보여요. 사명이라고 합니다. 이렇게 되죠. 그때부터 나오는 방법이 있어. 뭡니까? 일심. 전심. 지속. 이렇게 나와요. 요게 성공자의 DNA. 성공자의 영적 DNA. 이게 서, 은약을 누릴 영적 DNA. 이게 하나님의 응답과 능력을 누릴 영적 DNA. 이게 성공할 수밖에 없는 성공자의 DNA. 이걸 딱 심는 겁니다. 이래 놓고는 여러분들은 이제 이 축복 마주 다 됐기 때문에 오늘부터 이제 축복 속으로 들어가는 겁니다. That, blessing, 아침 시간입니다. 아침에는 여러분이 준비하면서 계속 집중 기도하세요. 나는 양치질하고 세수 씻으면서도 계속 기도합니다. Teeth, 근데 아침에는 일어나서 짧게 성경 한 개를 읽으세요. Morning, 아, 시간 없으니까 많이 읽지 말고 기도 수첩에 나와 있어요. time, so 막 성경 찾고 해봐. 시간 없어. 기도 수첩에 나와 있어요. So 너무 많이 읽지 말아요. 성경 뭐 하루에 백 장씩 읽는데 그 하나님 싫어하십니다. 이걸 딱 머리에 아침에 계속 담아요. 그리고 짧게. 
위인 얘기를 읽으세요. And very briefly, read about great individuals. 짧게. Very briefly. 어, 두꺼운 책은 두 분으로 읽고 어떤 책은 위인들만 모아놓은 것이 그러면 한 명씩 봐. And there are some books with a collection of great individuals, so just read one person a day. 그러고 지도자에 관한 걸 잠깐 보세요. And very briefly look at things about leadership. 그러고는 나머지는 집중 기도하는 거. And the rest of the time you spend in concentrated prayer. 아침에. In the morning. 이러면서 여러분이 이게 힘이 되어지는 거기 때문에. And then this has to strengthen you. 책을 많이 읽으면 안 돼요. 힘이 되는 책을 읽어요. Don't read a lot of books. Read books that strengthen you. 책 많이 읽으면 안 돼요. 내가 앞으로 의사가 되겠다. 의사에 관한 책을 읽어요. I don't read a lot of books. If you can become a doctor in the future, read about doctors. 아, 나는 앞으로 법관이 되겠다. 법관에 관한 책을 읽어요. I'm going to become a lawyer in the future. Then read about lawyers. 그렇죠. Isn't that so? 아, 나는 사업가가 되겠다. 사업가에 관한 책을 읽어요. I'm going to become a businessman. Then read about business people. 조금 조금씩. Little by little, that is. 매일. Every day. 이제 시키면 각인되도록. Simple bits so that that's imprinted in you. 뿌리 내리도록. So it can be rooted in you. 체질되도록. And set as your nature. 나도 모르게 응답 와 있어요. Then without you realize the answers will be before you. 어 저는 전도에 관한 책을 다 읽었어요. I read all the books about evangelism. 싹다. All of them. 한글 영어로 된 거. The things were written in English and Korean. 예, 각인 바뀌었어. That my imprint changed. 아, 그랬구나. I realized, oh, that's what it is. Hudson Taylor 읽으면서, 아. Reading about Hudson Taylor, I said, oh, that's what it is. 하나님은 왜 무디를 쓰셨나 읽으면서, 아. Reading about why God used Moody, I realized. 믿음의 사람 뮬러 읽으면서, 아. Reading about the man of faith Mueller, I realized. 그런데 그게 답이 아니라는 거 알았어. However, I came to know that that was not the answer. 말씀이 성취되기 시작했어. The word began to be fulfilled. 그러니까 그러면요 기도 힘 생겨. Then you gain strength in prayer. 이 힘이 생기니까 아주요 조폭 깡패도요 날 찾아와가지고 무릎 꿇고 회개하. Then once you gain strength in prayer, even these bullies, these gangsters, would come and kneel before me and pray. 그 우리 마을에 유명한 조폭이 있었는데 그게 내 차에. 차에 들어가서 좀 기도해달라. 차에 들어가는데 무릎 꿇고 차에 그 좁은 데 앉아가지고 기도. There was one very famous bully in my town, and he asked me if he can come into my car and accept Jesus Christ. So he knelt down in the car and started praying. 지금부터 여러분은 심는 겁니다. So starting now, plant this. 낮 시간입니다. That during the day. 낮 시간에는 어떤 어려움이 오든 좋은 것이 오든 상관없이. 말씀이 성취되는 걸 누리세요. Throughout day, no matter what comes, good or bad, enjoy the fulfillment of the word. 말씀 성취되는 걸 확인해라. Confirm how the word is fulfilled. 그러면 말씀 확인하면 돼요. Then just confirm the word. 이상한 일이 생겼다. 말씀에 얼마나? A strange thing happened. See what the word says about that. 아 좋은 사람 만났다. 말씀에 뭐라고 돼? You meet a good person. See what the word says about that. 아니면 사건이 터졌다. 말씀은 뭐라고 돼? Or an incident breaks out. What does the word say about that? 우리는 이거 안 누리고 또 계속해서 영적 문제 오는 거 이걸 계속 누립니다. Instead of enjoying that, we keep on enjoying things that cause spiritual problems. 여기 영적 문제 있는 사람 있습니까? Is there anyone here with spiritual problems? 제가요, 예, 많이 뛰다 보니 그런지 몰라도 얼마 전에 코가 흐러서. And because I'm running around so much, oh. one day I, um, my nose was very dry. 지금 다 나왔어요, 코를. And it's all right now. 약을 발라도 안 돼. But even though I put medicine on, it wouldn't get well. 약을 먹어도 안 돼. Even though I ate medicine, it wouldn't get well. 소금 흐르도 안 돼. And so I even tried using salt water, and it still didn't help. 어떤 의사인데 내가 전화를 했어요. And so I called this doctor. 야 코가 흐르가지고 안 나는데 어떻게 하면 되냐? And my nose feels so raw, and it's not getting well. What should I do? 간단하게 얘기해 줬어요. And very simply, he told me. 약은 발라도 된대요. It says yes, you can put some ointment on it. 절대 손대지 마세요. Don't put your hand to it at all. 절대 하지 마세요. And don't pick your nose. I said okay. 그렇게 깨끗이 하세요. And so very cleanly it went away. 그, 요, 여러분들이 왜 영적 문제가 있는 사람들 보면요 계속 손댑니다. But if you look at people with troubles, they keep on poking it. 그리고 영적 문제 올 것만 계속 만듭니다. And they keep on making things that cause more spiritual problems to come. 어떻게 되겠어요? Then what's going to happen? 거기 이제 뿌리 내려버리면요. You become rooted in that. 그러나 참 안타까워요. And so it's really frustrating. Remnants 속지 말아니까. So remnants stop being deceived. 성취. Fulfillment. 
밤 시간입니다. And then during the night. <웃음> 밤 시간에는 그야말로 여러분이 기중한 답을 얻는 시간이에요. At night really gain your important answers. 치유하는 시간이에요. The time of healing. 밤 시간. That during the 잠들기 night. 전에 여러분이 먹는 거, 생각하는 거, 읽는 거에 낮에 여덟 시간하고 같다고 증명 나왔어요. That it's already been verified that what you eat, what you think about, and what you read before you go to sleep is the equivalent of having done that for the first eight hours of the day. 잠들기 전에 공부한 것이 낮에 한 것, 몇 하루 종일 한 것과 같다는 증거 나왔다니까. There's always been, already been proof that the 30 minutes that you spend studying before you go to sleep at night is better than studying eight hours throughout the day. 예, 밤에 답을 얻고 취하세요. And so find your answer in the evening and receive healing. 본격적으로 <웃음> 여러분의 학업 도전하는 겁니다. Full scale challenge towards your studies within prayer. 밤에 친구들 만나 돌아다닌다. And you meet your friends at night, you go running around, it's not going to work. 그 남자 렘드 있네. Now we've got our male remnants here. 밤에 돌아다니는 아가씨하고 결혼하지 마요. Don't get married with women who run around at night. 알았어? You understand? <웃음> 저, 저 예쁜 렘드 채영이. We've got our beautiful, beautiful remnants here as well. 밤에 돌아다니는 남자 렘넌트하고 결혼하지 마. 알았지? 알았지? 그는 완전히 실패 DNA 각인데요. 제 따라 하란 말은 아닙니다. 저는 거의 99% 2시에 잡니다. That I'm not saying that you have to do what I do, but most of the time, 99% of the time, I sleep at 2 o'clock in the morning. 그리고 6시 일어납니다. And I get up at 6 in the morning. 막 거의 매일. Almost every single day. 그럼 잠 모자라지 않냐? 막차 타고 졸기도 하고 이렇게. And do I lack sleep? And sometimes I do fall asleep in the car. 어떨 때는 메시지 한 기다리면서 졸기도 하고. And there are times where I'm waiting, sitting there for the message to start, and I'm falling asleep as well. 그러나 반드시 내가 할 일을. However, I always complete what I need to do. 밤에는 전도가 뭐냐라는 플랜을 계속 세워. 그거 놓고 연구하고 기도합니다. 내 업이니까. 아니 그래 잠을 자가지고 어떡합니까? 저는 그렇게 하고 있어요. 그것도 몇십 년째 그렇게 하고 있어요. 나쁜데 없냐? 없어요. Even if I were sick, I still need to do it. Why? Because I don't have any other time. 집에 다 맞추고 뭐 우리도 마무리하고 저는 또 집에 전에 식사를 못해 마치고 식사하고 열두 시 돼요. I can't even eat before I have the conference, and so I eat after the conference, after finishing and wrapping everything up. It's already twelve o'clock at night. 들어가서는 두 시간 집중해. And so I go back into my room, and for two hours I concentrate on this. 그러면 이 아침에는 뭐 보통 한 여섯 일어나야 되니까. 일어나면 한두 시간 어, 앉아서 움직이면서 합쳐서 한두 시간 집중. 이걸 힘든 게 아닌 게 아니고 아주 행복하게. So 아니 행복한 합니까? Really 이걸 아주 편안하게. 이게 제게 딱 심격이 있기 때문에. Because this is planted inside of me, it's not difficult. 그러니까 심겨져 있지 않으면 힘든데 심겨지면 쉬워요. It would be difficult if it wasn't planted in, but because it is planted in me, it's easy. Remnant는 지금부터 세계 살릴 영적 DNA를 바꾸라. Remnant started now. Change your spiritual DNA so that you can save the world. 이것만 가지고도 충분합니다. Even with just this, it's enough. 정시 기도할 때 어떤 일이 벌어져요? What happens when you do scheduled prayer? 다니엘이 하루에 세 번씩 기도할 때 어떤 일이 벌어졌어요? 어떤 일이 벌어졌어요? 제 9시 기도 시간에 어떤 일이 났어요? 바울이 기도하는 곳에 가다가 어떤 일이 벌어졌어요? 저 
총독 만나기 전에 사도 13장 1절 1절 4절 뭐 했습니까? And Acts 13 verse 1 to 4 before meeting the proconsul what happened? 마게도니아로 가기 전에 사도 16장 6절 10절 뭐 했습니까? Prior to going to Macedonia in Acts 16 verse 6 to 10 what happened? 두란노 운동 하기 전에 로마로 가기 전에 사도 19장 1절 7절 뭐 했냐? And prior to going to Tyrannus prior to going to Rome what did they do in Acts 17 verse 1? 정식 기도 이거는 그냥 기도가 아닙니다. 여러분이 세계를 누리는 겁니다. 아시겠습니까? 여러분이 하늘 보좌를 움직이는 겁니다. 그런 여러분은 탑 레브넌트요. 여러분은 세계 살릴 레브넌트라. 명심해야 됩니다. 모든 일어나는 것은 말씀 성취. 이거 모르는 사람은 모든 일어나는 것은 시험. 모든 말하는 것은 원망. 모든 대답하는 것은 불평. 그런 사람 많아요. 어떻게 되겠어? 막 다시 이게 신기해지는데. 역사는 밤에 이루어진다. 그래서 여러분들이 이걸 다 가지고 이제 출발하는 거예요. So 그럼 가다가도 응답받아요. 나아요. 문제 생기는데 응답받아요. Now, arises, 실패가 왔는데도 응답받아요. Comes, 그 배경의 힘은 아침 저녁에 일어나는 거예요. 시편 5편 3절의 다윗은 아침에 하나님이 나의 기도를 들으시리. 밤에 나를 통촉하신다. 낮에는 뭐라 했습니까? 여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없다. 그래서 다윗이 제일로 렘넌 중에 기도의 본을 보였기 때문에 요거는 시편 5편 3절. And because David really showed us a model of prayer, the first one would be Psalm 5:3. 요거는 시편 17편 3절. And the third would be Psalm 17 verse 1. 요거는 시편 23편 1절. And number two would be Psalm 23 verse 1. 자, 오늘 여기 있는 내용은 성경에 있는 가장 중요한 얘기입니다. The content you see here today is the most important thing. 성공자들이 본 거. That it's what the successful. 오늘 여기 있는 내용은 복음 운동하는 이 역사적으로 가장 중요한 이 얘기들입니다. 저도 감사한 것은 조금이지만 제가 본 축복을 얘기한 겁니다. 감히 미국의 랩런트에게 가르치러 온 것이 아니고 증인으로. Then I don't have the nerve to stand up here and teach you to the remnants of America. I stand here as a witness. 여러분은 증인으로 가라. And so you head out of here as witnesses. 옆에 사람을 마음에 탁 두고 쳐다보고 축복합시다. 당신은 소중한 사람입니다. Look at the person next to you. Really place them in your heart and say, "You are a precious person." 때리지 말고. Please don't hit them. 다시 얘기해 당신은 축복받은 사람입니다. 네. 기도하겠습니다. 하나님 감사드립니다. 말씀이 성취되게 해주옵소서. 우리 렘드 가는 길에 이 일들이 이루어지게 하옵소서. 반드시 이루어질 줄 확신합니다. 당연히 누리게 해주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.